হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে একটা আর্তনাদ উঠল খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম পাশের বাড়ির সবকটি আরও চলছে লোকজন যেন বড়ই ব্যাকুল লাফ দিয়ে উঠলাম পেরিয়ে এলাম ঘর থেকে শুনলাম শ্রীপতিবাবুর পাগল মেয়েটি গভীর রাত্রে বিছানা থেকে উঠে ছাতে গিয়েছিল তারপর সে তেতলা ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়েছে এই পাগলিনীকে আমি মনে মনে ভালোবাসতাম আমার পঁয়ত্রিশ বছরের অবিবাহিত জীবনকে এই পাগলিনী আবিষ্ট করে রেখেছিল আমি আজ চার বছর শ্রীপতিবাবুর প্রতিবেশী প্রথম যেদিন এই বাড়িটি ভাড়া নিতে আসি দেখেছিলাম জানলার শিক ধরে মেটি দাঁড়িয়ে আছে তার ছবির মতো ভঙ্গি ও নিটোল নিখুঁজ চেহারায় আমি মুগ্ধ হয়েছি বলাই বাহুল্য আর দিলুক্তি না করে অতি তাড়াতাড়ি মুখোমুখি এই বাড়িটি আমি ভাড়া নিলাম কিন্তু কয়েকদিন পরেই বুঝতে পারলাম মেটি পাগল আমার জানলা খোলা থাকলে স্পষ্টই ওর ঘর দেখা যায় মেয়েটির নাম ছিল সুমিত্রা ওর মা বাবা সবাই মৃতু বলে ডাকতেন একমাত্র সন্তান নিশ্চয়ই পরম যত্নের ধন কিন্তু বাপকেও কাছে খেসতে দিত না সে বিশেষত বিছানার কাছে এলে এমন সাংঘাতিক চিৎকার করত যে ভদ্রলোক বিহবল হয়ে পড়তেন মাও শয্যাশায়ী কাজেই পরিচর্যার ভার ছিল একটি পরিচারিকার উপর ঘরের ওই কোণে খাট থেকে সবচেয়ে দূরের কোনটিতে এসে সে খাবার রেখে যেত রেখে যেত স্নান করবার জল প্রয়োজনীয় টুকিটাকি সমস্ত তারপর ও ঘর থেকে ধরে নিয়ে আসত রুগ্ন মাকে তিনি একটি জল চৌকির উপর বসে বসে সব করে দিতেন মেটির কথা বলবার একেবারেই অভ্যাস ছিল না চুপচাপ গম্ভীর ও বিষণ্ন মূর্তি নিয়ে যখন সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করে বেড়াত তখন তাকে অত্যন্ত চিন্তা মগ্ন দেখাত হঠাৎ কোনোদিন দুহাত দিয়ে মুখ থেকে ফুপিয়ে উঠতেও দেখেছি মাঝে মাঝে মনটা ব্যথায় ভরে মনে হতো শ্রীপতিবাবু যথেষ্ট চিকিৎসা করছেন কোনো কোনো সময় এ কথাও কল্পনা করেছি যে আমি যদি ওকে বিবাহ করি তাহলে বোধ হয় ও সেরে যায় তু একবার এই প্রস্তাব করবার জন্য বদ্ধ পরিকর যে না হয়েছি তা নয় কিন্তু শ্রীপতিবাবুর কাছে গেলে আর সে মনে ভাব রাখতে পারি আজ যখন আমার সমস্ত চিন্তার অবসান ঘটল একটা গভীর নিঃশ্বাসে সমস্ত প্রাণমন আমার মথিত হল শ্রীপতিবাবু আমাকে দেখেই মুখ নিচু করলেন বললেন চলুন ভাগিনীকে একবার শেষ দেখা থেকে নিন যেন গভীর শান্তিতে আচ্ছন্ন একটি ঘুমন্ত মানুষ অত উঁচু থেকে পড়েও কোনো বিকৃত হয়নি কেবল নাকের দুপাশে দুটি রক্তের রেখা কান পর্যন্ত গিয়ে চুলের মধ্যে মিশে যায় হাত দুটি জোর করে বুকের উপর রাখা নিমেষে তাকিয়ে রইলাম পরিপূর্ণ সুন্দর মৃত মুখানা প্রায় ভোর চারটার সময় বার করা হলো মৃত শ্রীপতিবাবু বললেন আপনার উপর আপনার উপর আমার স্ত্রীর ভার রইল দেখবেন समस्त नियति कि भद्रलोक आवेगे एक बार हाथ चेपे धरल उठन मुखरित उठल
আমি কিছুক্ষণ বসে ফিরে এলাম ওই ঘরটিতে ঘরটি শূন্য ঘরময় রাশি রাশি কাগজ উঠছে হঠাৎ মনে হলো এই তো ছিল ওর পরম সম্পদ খানিকটা অন্য মনস্ক হয়েও ও খানিকটা কৌতূহল বসত নিচু হয়ে একটা কাগজ কুড়িয়ে দিলাম কাগজটির উপর হাতে আঁকা একটি পরম সুন্দর মানুষের মুখ আরো দু একটা কাগজ তুললাম মুক্তা বিন্দুর মতো পরিচ্ছন্ন সুন্দর হাতের লেখায় কাগজগুলো পরিপূর্ণ পৃষ্ঠা নম্বর দেওয়া আছে সমস্ত কাগজ সংগ্রহ করে আমি তার মধ্যে চোখ ডোবালাম মুহূর্তে আমার মন নিবৃষ্ট হয়ে উঠল তাকে প্রথম দেখলুম সতীদির বি বরের বন্ধু গেটে ফুলের মালা নিয়ে অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়েছিল সতীদির বাবা আমার নিশমাশাই ভারী শৌখিন মানুষ বললেন সবচেয়ে সুন্দর মেয়ে কে সেই করবে বরযাত্রী অভ্যর্থনা সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ স্থান ওই পরিবারে আমারই ছিল তারপর মালতী দেব আমরা দুজনে দেবদারু পাতায় সাজানো গেটির দুপাশে দাঁড়িয়ে রইলাম বেলফুলের মালা নিয়ে আচমকায় চোখে পড়ল তার মুখের উপর ক্ষণিকের জন্য থেমে রইল আমার হাত আর চোখ দেখলুম তার ছ ফুট লম্বা নিটুল শরীর বাঙালির তুলনায় অস্বাভাবিক ফর্সা রং অপরূপ মুখাবয়ব লম্বা হাঁটতে বাড়িয়ে মৃদু হেসে বলল আমাকে বুঝি মালা দেবেন না ও সেই হাসিতে উজ্জ্বল সৃষ্টি আমাকে লজ্জা দিল ত্রস্তে মালাটি হাতে তুলে দিয়ে মুখ ফিরাল সেই রাতেই বিয়ের আসরে ওর সঙ্গে আমার আবার চোখাচোখি হল ভালো করে আমার বিয়ে দেখাই হল না রাত্রে শুতে গেলাম দুটোর সময় ঘুম এলো না ওই মৃদু মধুর হাসি ভরা মুখখানা বার বার ভেসে উঠল চোখের সামনে পরদিন সকালবেলা একদল আত্মীয়ের সঙ্গে সেও এলো বাসি বিয়ে দেখতে আমাদের নতুন বর সুধীনবাবু তাকে চেঁচিয়ে কাছে ডাকলেন নাম ধরে নাম শুনলাম সত্যি বলাই বাহুল্য আমার মেসমশাই দুপুর পর্যন্ত সব্বাইকে আটকে রাখলেন কাউকে না খেয়ে যেতে দিলেন না আমার সঙ্গে ওর আলাপ হল সুধীনবাবু বললেন বুঝতেই পারছো সত্যেন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি শালিকাকে ফাউ পাওয়া কি সাংঘাতিক একটা ভাগ্যের ব্যাপার আমি সুধীনবাবুর দিকে কটাক্ষ করলুম এই হল ভূমিকা মানুষের ভালোবাসা আকর্ষণ করবার প্রধান উপকরণই হচ্ছে মানুষের চেহারা তার উপর তার উপর যদি তার চরিত্র অনুকূল থাকে তাহলে তো হয় সোনায় সোহাগা উপরন্তু যদি সে লোক ধনী হয় তাহলে আর উচ্চ বাচ্চা করার দরকারই থাকে না সত্যিন এ বাড়িতে অবারিত দাঁড় পেল আমার মা একমাত্র সন্তানের জননী এবং সেটি আমি অতএব তার রুদ্ধ পুত্র স্নেহের ধারা সত্যেনকে অবিরল ধারায় সিক্ত করল বাবা এসব যুবক টুবক একেবারেই পছন্দ করতেন না কিন্তু সত্যেনের বেলায় বাবা তার গতানুগতিক মতিগতি একটু পরিবর্তন করলেন শিকার না করলেও বুঝতে পারলাম সত্যেনের প্রতি তার যথেষ্ট পক্ষপাত আছে শুনলাম ওর বাবা লাহোরবাসী সেখানে তার যথেষ্ট সম্মান প্রতিপত্তি বিলের থেকে বছর খানিক হল ঘুরে এসেছে এখন ব্যবসা করে সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে আমার সঙ্গে ওর দেখাশোনা হতো সবচেয়ে কম ঠিক আজকালকার প্রথায় আমি মানুষ হইনি কতগুলো অহেতুক লজ্জায় আমার মন সর্বদা আচ্ছন্ন ছিল
সত্যি নো লাজুক ছিল তাই মুখোমুখি আলাপ আমাদের প্রায় হতই না অথচ আমি জানতাম সত্যিন এখানে আমার জন্যই আসে আমার অস্তিত্বই সত্যিনের পরম আনন্দ আমি আমি এই যে বাড়িতে আছি সেই জন্যই এই বাড়ির প্রতিটি অণু পরমাণু তার কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল সন্ধ্যাবেলা এ ঘর ও ঘর ধূপবাতি দেখাচ্ছিলাম পেছনে পায়ের শব্দে চমকে মুখ ফেরালাম যে কথাটি এতক্ষণ ধরে মনের মধ্যে গুনগুন করছিল যে ইচ্ছেটা মনের অবচেতনে ঘুরপাক খাচ্ছিল তাই মূর্তি নিয়ে এসে আমার পেছনে দাঁড়াল সত্যেনকে দেখেই আমি মুখ নিচু করলাম একটু ইতস্তত করে দুপা ঘরে ঢুকে সে বলল আচ্ছা ওরা কোথায় বাড়ি নেই তা তো দেখছি কিন্তু গেছেন কোথায় শ্যামবাজার ও আচ্ছা তাহলে একটু বসি হ্যাঁ আসলে এতটা পথ এলাম বেশ তো আপনি বসবেন না বলছি আমি চা করে নিয়ে আসি আচ্ছা আমি কি চা খাবার জন্য এলাম তা কেন ভালোবাসেন তাই আসেন কিন্তু চায়ের চেয়েও যা বেশি ভালোবাসি তাই তো এ বাড়িতে আছে বলছি আপনার বোধ গরম লাগছে এ ঘরে একটা পাখা নিয়ে আসি আপনার আসল উদ্দেশ্যই দেখছি আমার কাছ থেকে পালানো তার দরকার নেই আমি যাই কি আশ্চর্য এই যে এই আমি বসলাম হলো এবার বসুন আচ্ছা আমাকে দেখলে কি একটা রাক্ষস শ্রেণীর জীব বলে মনে হয় না হলে প্রায় দু মাস ধরে আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে অথচ আজ পর্যন্ত একটা কথাও আপনি বলেননি আমার সঙ্গে আমার তো কোনো কোনো সময় মনে হয় যে এখানে এসে আমি হয়তো আপনাকে যথেষ্ট বিরক্ত করি না না এসব কেন বলছেন একমাত্র কথা বলাটাই কি আনন্দ বা দুঃখের চরম লক্ষণ তা ছাড়া আর কি ভাবা যায় বলুন সত্যি বলতে কি এ বাড়িটি যে আমাকে এত আকর্ষণ করে তার প্রধান কারণই তো আপনার অস্তিত্ব এ কথা কি আপনি মানেন না কি করে জানব আপনার মনের কথা তো আর আমার জানবার কথা নয় হ্যাঁ তা তো ঠিকই সত্যি বড় গরম রাগ না করেন তো একটা পাখা নিয়ে আসি আমার রাগে কিছু এসে যায় নাকি তা কেন ও কি না না আমাকে দিন না না আমি হাওয়া করি না পাগল নাকি আমাকে বরঞ্চ সেই ভাগ্যটা দিন আমি হাওয়া করি আপনি বসুন এক হাতে আমার হাত ধরে অন্য হাতে পাখাটা সে কেড়ে নিল ওর স্পর্শে আমার বুকের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল কথা বলতে পারলাম না আস্তে আস্তে হাত পাখাটা নাড়তে নাড়তে মৃদু হেসে বলল রাগ করলেন নাকি কি করব বলুন মনে মনে সর্বক্ষণ এতই কাছের মানুষ ভাবি যে আপনাকে যে আপনি বলছি সেটা পর্যন্ত কানে অস্বাভাবিক থাকে আচ্ছা কথা বলছেন না যে কি বলব বলবার কি কিছুই নেই কতই তো আছে কিন্তু সবই কি মুখে বলা যায় হঠাৎ আমি বাইরে চলে এলাম খানিক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইলাম আকাশের দিকে ঈশ্বর কি আছেন 
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি প্রাণীর মনের কথা কি তিনি শুনতে পান যদি তাই হয় তবে আজ আমার একটা প্রার্থনা রইল তার কাছে তারপর তারপর গেলাম রান্নাঘরে বুড়ি ঝি এক মনে তরকারিতে খুলতে নাচছে বললুম লক্ষ্মীর মা একটু চা হবে ও সেই সত্যেনবাবু এসেছেন উনি খাবেন ঘরে ঢুকে দেখলাম গভীর চিন্তায় সত্যেনের মুখ আনত সর্বদাই ওর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল আজ ওর কি হল একটা নিঃশ্বাস ফেলে মুখ তুলতেই আমার দিকে দৃষ্টি পড়ল মৃদু হেসেও বলল এখন আমার নিশ্চয়ই ওঠা উচিত মার সঙ্গে দেখা করে যাবেন না না আজ থাক চা খেয়ে যান না ইচ্ছা করছে না আচ্ছা আচ্ছা আপনি জাত মানেন আমি কিছু বলবার আগে আবারও বলল আমি কিন্তু মানি না জানেন ওপরওয়ালা কেউ আছেন কিনা জানি না যদি থাকেন তো তার নামে শপথ করছি যদি মানুষকে তার জাত দিয়েই গ্রহণ করে থাকি তাহলে তিনি যেন আমাকে ক্ষমা না করেন আমার ইচ্ছে হয় আপনার মধ্যেও যেন সেই সংকীর্ণতাটা না থাকে আমি একটু অবাকই হলাম বললাম এসব কেন বলছেন কোনো কুসংস্কার যদি আমাকে আচ্ছন্ন করেই থাকে তাহলে সময় মতন না হয় সেটার সংস্কারও করা যাবে হুম আপনার জবাবটা যোগ্যই হয়েছে কিন্তু রাগ করবেন না আপনার বাবার মধ্যে এত জাতি বিদ্বেষ আছে যে কখনো কখনো মনে হয় এ বাড়িতে বোধ হয় আমার না আসাই উচিত ছিল তাই যদি বলেন তাহলে কোন মানুষটাই বা সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত বলুন তো তফাত খালি বেশি আর কমে বেশি আর কমকে কি আপনি কম বলে মনে করেন বেশি ওলারা যদি পিছিয়ে থাকেন একশো বছর আগে তাহলে কমওয়ালারা অন্তত পাঁচ বছর আগে আছেন তা এখন কি হবে জাতিভেদ ঘুচে যাওয়া খুব সহজ কাজ নয় আমি তো সহজ কঠিনের কথা বলছি না বলছিলাম ন্যায় অন্যায়ের কথা আপনার কি মনে হয় না যে একটা মানুষকে তার জন্মের জন্যই ঘৃণা করাটা একটা অমানসিক নিষ্ঠুরতা আর যদি পাপ পুণ্য মানেন তবে আমি বলবো যে তার চেয়ে বড় পাপ আর জীবনে কিছুই হতে পারে না আপনার আপনার আজ কি হয়েছে জানি না যে সব কথা আপনি বললেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে বাবার সংস্কার আমার মধ্যে মোটেই সংক্রমিত হয়নি আরেকবার চা খাওয়ার একটা ক্ষীণ আশা দিয়েছিলেন বলে যেন মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই বসুন তাড়াতাড়ি চা করে নিয়ে এলাম চা খেতে খেতে ওর স্বাভাবিক আনন্দ ফিরে এলো হাত ঘুরির দিকে তাকিয়ে বলল অনুমতি করেন তো আজ যাই কাল আসব কিন্তু দেখা হবে তো দেখা তো রোজই হয় হ্যাঁ তা যদি ওকে দেখা বলেন চলি হ্যাঁ এরপর আর দুদিন সত্যেন এলো না সকালবেলা আমার যখন ঘুম ভাঙত কেমন একটা প্রত্যাশায় ভরে উঠত মনটা প্রতি মুহূর্তে আমি যেন চমকে চমকে উঠতাম সময় আমার পক্ষে অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেল রাত্রিবেলা যখন সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে উঠত তখন হৃদয় ভরা জোয়ার আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত অকুলে 
ভয়ে আনন্দে আমি বুকের মধ্যে হাত চেপে অভিভূত হয়ে থাকতুম আমি শুনেছিলাম আজকাল অনেক জায়গাতেই ছেলেমেয়েরা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসে বিয়ে করছে কিন্তু কিন্তু সে ছিল আমার পক্ষে একটা কল্পনার বিষয় ওরকম একটা অসত্য ঘটনা যে সত্যি সত্যি ঘটতে পারে এ কথা আমার মা বাবা অনেক বিশ্লেষণ করেও বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি অথচ অথচ এই বাড়িতেই যদি কোনো দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয় তাহলে দুশ্চিন্তায় আমার সমস্ত রাতের ঘুম কোথায় উড়ে যেত বাড়ি বাড়ি উঠে জল খেতাম আর পাখা দিয়ে হাওয়া করতাম নিজেকে হঠাৎ তৃতীয় দিন দুপুরবেলা সত্যেন এল বাবা গেছেন অফিসে মা ঘুমিয়েছেন আমি বৈঠকখানায় নিজের পড়ার টেবিল গুছোচ্ছিলাম মৃদু করানারার শব্দে কান খাড়া রেখে বললাম কে আমি কণ্ঠস্বর শুনে বুকের মধ্যে একটা দ্রুত স্পন্দন অনুভব করলাম নিঃশ্বাস আমার ঘন হয়ে উঠল তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় ঠিক করতে করতে দরজার ছেটকিনে খুলে দিয়ে বললাম এই সময় আপনি দুপুর রোদ একবারে ঝা ঝা করছে রোদে তাপে একেবারে পুড়ে গিয়েছি আচ্ছা এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন এই রোদ দূরে মানুষ বেরোয় নাকি না বেরোলে আপনার সঙ্গে দেখা হবে কি করে কেন সকালে বিকেলে কি আমি বাড়ি থাকি না থাকতে পারেন কিন্তু আমি তো দেখতে পাই না কি করে জানলেন আমার সঙ্গে দেখা করার এটাই উৎকৃষ্ট সময় সত্যি বলতে কি এইমাত্র আমিও এই কথাটা জানলাম কেননা দুদিন আগে আমি অসুস্থ ছিলাম তাই আসতে পারিনি আজ খানিক আগে মনে হলো বেশ তো ভালো আছি আর এ কথা মনে হওয়া মাত্রই পাঞ্জাবিটা টেনে নিয়ে সোজা এখানে আর আসা মাত্রই আপনাকে দেখতে পেলাম এ মা ছি 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 এই শরীর নিয়ে আপনি রোদ দূরে বেরিয়েছেন এত গরমে বেরোনোটা আপনার মোটেই উচিত হয়নি আর কখনো কিন্তু এরকম করবেন না তথাস্তু কিন্তু নতুন কোন অসুখ আমার আর শিগগিরই হবে না আপনি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে পারেন দেখুন তো জলটা হাতেই রয়ে গেছে এ নিন জলটা খেয়ে নিন দেখেছেন কি আশ্চর্য এখানে এসেই এত ঠান্ডা হয়েছি যে জল তেষ্টায় যে কেবল আমার প্রাণটাই বেরিয়ে যেতে বাকি ছিল সেই তেষ্টা পর্যন্ত মিটে গেছে আচ্ছা আপনার ভগ্নীপতি সুধীনবাবু যে দিল্লি বদলি হচ্ছেন জানেন আপনি কই না তো আরে আমাকেও নিয়ে যেতে চাইছেন কেন ওর ধারণা এখানে আমি কেবলমাত্র একটা ব্যবসার অছিলা নিয়ে পড়ে রয়েছি আসলে কিছুই নাকি করছি না এখানে ও একটা চাকরির সন্ধান দিয়েছে আমায় হো হো বেশ তো যাব নাকি এই দুর্দিনে একটা চাকরি কি অবহেলার যোগ্য ওরে বাবা আপনি যে একেবারে গুরুজনদের মতো কথা বলছেন কিন্তু আপনি কি জানেন যে পৃথিবী উল্টে গেলেও আমি আর কলকাতা ছাড়তে পারব না আচ্ছা এই অসময়ে এলাম বলে আপনি রাগ করেননি তো না না রাগ করলেও আপনি কি তা শুনবেন বারে আপনি দেখছি আমাকে বেশ প্রশ্রয় দিচ্ছেন কিন্তু দিল্লি যাব কি যাব না তা তো কিছু বলছেন না এর মধ্যে আমার কি কিছু বলার আছে একমাত্র আপনারই তো আছে মা ঘুমোচ্ছেন একটু পরেই বোধ উঠে পড়বেন আপনার কি যাবার তারা আছে তারা তো আপনি করছেন দেখছি বিরক্ত বোধ করলে আমি নিশ্চয়ই যাব বলছিলাম এই রোদ দূরে আবার এক্ষুনি ফিরে যাবেন তারপর যদি কোনো অসুখ বিসুখ করে তাহলে আমি কি তার তাই হব নাকি আপনি দেখছি অসুখ বলতে কেবল শরীরটাই বোঝেন যাই বুঝি না কেন আপনি রোদ না পড়লে যাবেন না এটাই আমার অনুরোধ অনর্থক এলাম 
আর আপনাকে বিরক্ত করলাম বিরক্ত হয়েছি এ কথা তবু বলবেন বলবো না না সত্যি জানি না মাঝে মাঝে আমি নিজেকে একেবারে সামলাতে পারি না তোমাকে বলাই ভালো যে আমি তোমাকে ভালোবাসি আমি আরক্ত হয়ে খানিক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে এলাম কুজো থেকে এক গেলাস জল নিয়ে চোখে মুখে ঝাপটা দিলাম মাথার উপর হাতটা রেখে দেখলাম সেখান থেকেও যেন আগুন বেরোচ্ছে কি করব কি করব না ভাবতে ভাবতে যন্ত্রের মতন আমি আবার গেলাম ও ঘরে ততক্ষণে সত্যেন বোধহয় অর্ধেক পথ চলে গেছে ঘরে গিয়ে যেখানটায় ও বসেছিল সেখানটায় বসলাম একবার আবার উঠলাম অত্যন্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগলাম হঠাৎ আমার মনে হল এর যে বড় সুখ পৃথিবীতে আর কি আছে সমস্ত শরীর আমার বিহুবল হয়ে উঠল দু চোখ জলে ভরে গেল দু হাত তুমরে মুচড়ে নিয়ে নিজেকে সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম পরদিন সকালবেলা এলেন সুধীন বাবু ভদ্রলোক আসেন খুব কমই মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন জামাইয়ের পরিচর্যায় বাবার সময় ছিল না তবু অফিস যাবার এই ব্যস্ততার মধ্যেই হঠাৎ সুধীনবাবুকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গেলেন আমার মনের মধ্যে অনেক কথার ঢেউ বয়ে গেল একটা আশার বিদ্যুৎ যেন আমাকে আড়ালে কান পাততে প্ররোচিত করল বাবা বললেন মিথুর এবারে বিয়ে দিতে চাই খুব ভালো কথা অত সুন্দর মেয়ে তার আর ভাবনা কি বিয়ের প্রস্তাব কিন্তু তোমাকেই করতে হবে আমাকে আমি কার সঙ্গে প্রস্তাব করব কেন বাবা তোমারই তো বন্ধু সত্যেন সত্যেন না না সে হতে পারে না কেন হতে পারে না কেন আচ্ছা আচ্ছা তুমি কি মনে করো আমার মেয়ে ওর যোগ্য নয় সেজন্য নয় মেয়ে সমস্যাই কারণটা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না তবে এটুকু জানবেন যে এ বিয়ে হতে পারে না ঠিক আছে তাহলে বরং আমি নিজেই তাকে বলে একবার দেখব ক্ষণ সত্যি বলতে কি ওর ওপর আমার বড় মায়া পড়েছে ও কি এ বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে নাকি মাঝে মাঝে বলো কি ও তো প্রায় রোজই আসে তোমার মাসিমা ওকে তো ছেলের মতো প্রায় ভালোবাসেন মিতুর সঙ্গে দেখা হয় দেখা হয় বলতে খুবই কম আসলে মিতু যা লাজুক ও আবার বেরোবে কারোর কাছে একটু পরেই অত্যন্ত বিধ্বস্ত চেহারায় সত্যেন এসে ঢুকল বাড়িতে যাকে নিয়ে মনে মনে এত যন্ত্রণা তাকে দেখে সত্যি আমার হাত পা যেন ঠান্ডা হয়ে গেল এত বড় একটা বিপদের সামনে যেন জীবনে এই প্রথম দাঁড়ালাম আমি চোখে চোখ পড়তেই মুখ নিচু করলাম মা পিছন ফিরেছিলেন অস্ফুটে বললাম মা দেখো ওকে দেখেই মা খুশিতে বলে উঠলেন এসো এসো কদিন তোমার দেখা নেই মাসিমাকে তো একদম ভুলেই গেছো না মাসিমা আমার স্মরণ শক্তির অত দুর্নাম দেবেন না 
আসলে সময় পাইনি কদিন আর তাছাড়া দেখাশোনার তো আজই শেষ তার মানে আমার বুকের মধ্যে ধরাস করে উঠল আসলে আমি পরশু দিন সুধীনের সঙ্গে দিল্লি যাচ্ছি একটা চাকরি নিলাম চাকরি পেলে সে তো সুখের কথা তা বলে দেখা হবে নাই বা কেন আবার নিশ্চয়ই আসবে কে জানে বসো আজ আর তোমায় ছাড়ছি নি একদম খেয়ে দে তারপর এখান থেকে তুমি যাবে মনে মনে আমি সুধীনবাবুর মুন্ডুপাত করে সেখান থেকে ঘরে এলাম শুনলাম দিল্লি যাচ্ছেন হুম তাই তো ঠিক হয়েছে ঠিক করবার কর্তাটি বোধ হয় সুধীনবাবু হ্যাঁ সুধীনই বলল আর এখানে থাকা ঠিক হবে না ও আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন বুঝতে পারছি আমি ভুল করেছিলাম আমার সেদিনকার অপরাধ মার্জনা করুন কোন অপরাধ সত্যি কথা ওই মুখে বলাটার যে অপরাধ তাহলে যে অসভ্যতার পর্যায়ে দাঁড়িয়ে যায় সত্যি কথা যা সেদিন সত্য ছিল তা কি আজও সত্য আছে চিরদিন তা সত্যি হয়ে লুকিয়ে থাকবে আমার বুকের ভেতর আজ থাক কাল দুপুরে এসো কেমন পরের দিন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় ও এলো আমি উন্মুখ হয়েই ছিলাম দরজা খুলে দিয়ে বললাম এসো মাসিমা ঘুমিয়েছেন অনেকক্ষণ কষ্ট হয়েছে আসতে বড় রোদ আজ সমস্ত ক্লান্তি তো তুমি দূর করে দিলে দাও পাখাটা দাও না না আমি হাওয়া দিচ্ছি ভারী লজ্জা করছে যেন মনে হচ্ছে যেন জুলুম করে সেবা নিচ্ছে জুলুম করে তো সবই নিলে সেবাতেই বা অত আপত্তিটা কি শুনি জুলুম করে বুঝি তা নয় তো কি ও এই বুঝি তুমি হাওয়া করছো না কতক্ষণ দেওয়া যায় তো তাহলে দাও আমাকে তুমি যদি কখনো এরকম রোদে পুড়ে আমার কাছে আসতে না আমি কি করতাম জানো কি করতে নিজের গায়ের কাপড় দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিতাম তারপর পাখা দিয়ে হাওয়া করতাম না ফু দিয়ে জুড়িয়ে দিতাম তোমার ক্লান্ত আমার তো কালকেই দিল্লি যাবার কথা কিন্তু তার আগে একটা বোঝা পড়া দরকার সে তুমি বাবার সঙ্গে করো গিয়ে বোঝা পড়ার জন্য তিনিও কিন্তু উৎসুক আমার তো তাই মনে হয় কিন্তু তিনি কিন্তু কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবেন না আমি বলছি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো আচ্ছা ধরো যদি উনি রাজি না হন হবেন হবেন এই নাও এই আংটিটা আজ আমি তোমায় পড়িয়ে দিলাম কাল আবার আসবো এই সময় যদি আমাকে গ্রহণ না করো তবে এটা ফিরিয়ে দিও আর আমি চলে গেলে এই চিঠিটা তুমি পড়ো ঠিক আছে এবার আমি যাই তাহলে মুন্ডা বড় ব্যাকুল হয়ে রইল শক্ত করে আমার দুটো হাত একবার ও জড়িয়ে ধরল তারপর তারপর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে ওর ভাবভঙ্গিতে আমি কিছুটা অবাক হলাম আংটি পরা আঙুলের দিকে তাকিয়ে থাকিয়ে হঠাৎ নিচু হয়ে নিজের আঙুলকেই একটা চুম্বন করলাম তারপর তারপর নীল পুরু খামটার মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা বের করে পড়লাম সুমিত্রা 
আমি আজ একটা গভীর সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি হয় চির অমৃত নয় চির নরক তোমাকে বলেছিলাম মানুষ মানুষই যাত্রা তার পরিচয় নয় আশা করি তুমি তা মর্মে গ্রহণ করে আমাকে এই অতল থেকে উদ্ধার করবে আমার বাবা মুসলমান আমার নিজের কোনো ধর্ম নেই আমার পৈতৃক নাম ইউসুফ সবাই ডাকে সুফি সুফি মুসলমান আমি আমি মুসলমানের প্রণয়ে আবদ্ধ আমার হাত দুটো থরথর করে কেঁপে চিঠিটা খসে পড়ল আমার মনের মধ্যে আমার সমস্ত পূর্বপুরুষ বিদ্রোহ করে উঠল দুই হাত জোর করে আমি বুকের ওপর রাখলাম যিনি সকলের অন্তর্জামী তাকে স্মরণ করলাম তার চোখে কি সত্যিন মুসলমান খ্রিস্টান হিন্দু নাকি মানুষ আমি কি তার চোখে অতি পবিত্র হিন্দু বংশোদ্ভূত শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী না সত্যিনের মতোই কেবলমাত্র একটা মানুষ আমি যাকে ভালোবাসি সে কি ওই মানুষটি নয় সে কি ওর জাত হে ঈশ্বর ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করো আমাকে দয়া করো আমাকে শক্তি দাও শক্তি দাও ভালোবাসতে জানি হয়তো যে মুহূর্তে আমি সত্যেনের বদলে সুফি হব সেই মুহূর্তে তোমার সমস্ত ভালোবাসা কপ্পুরের মতো হৃদয় থেকে উবে যাবে তুমি হয়তো ভাবছ যে এভাবে হিন্দু সে যে বিশ্বাসঘাতকতা করবার কি দরকারটাই বা ছিল প্রথমটায় একটা নিছক ফাজলামি থেকে শুরু সুধিনি আমাকে অনুপ্রাণিত করে সুধিন আমাকে অকৃত্রিম ভালোবাসত ওর বিয়ের খবরে আমার থেকে বেশি কে আনন্দিত হয়েছিল অথচ জাত আমাদের এতই আলাদা যে বিবাহে হিন্দু না সাজলে আমার কোনো অংশই থাকত না আমি রাজি হইনি সুধিনি বলল নিশ্চয়ই তুই সত্যেন হবি কেন সত্যেন হতে তোর বাধা কি বিয়েতে যাবি একসাথে খাবি আট দিন ধরে আনন্দ করবি মানুষের মিথ্যে সংস্কারের জন্য কি আমরা তাই ওরকম অবধ যারা মূর্খ যারা মানুষকে যারা জাত দিয়ে বিচার করে তাদের সঙ্গে ছলনা করলে কোনো পাপ হয় না আর তাছাড়া তুই তো কোনো ধর্মই মানিস না তোর সত্যে নেই বা আর সুফিতেই বা কি একটু ভয় ভয় করলো জানো কিন্তু মজাও লাগলো খুব চুকে যেত যদি ওখানেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হতো কিন্তু জানো তো কোনো কোনো ভালোবাসা এক পলকেই আত্মপ্রকাশ করে সেদিন বাড়ি ফিরে গিয়ে মনে মনে ভাবলাম আমি তো আর চেহারা বদলাইনি চরিত্রও বদলাইনি বদলেছি শুধু জাত যেটা মানুষের মনুষ্যত্বের তিল মাত্র প্রকাশ নয় মানুষ ছোট বড় তার চরিত্রে তার বিদ্যায় তার বুদ্ধিতে তার নম্রতায় আমি যতটুকু বিদ্যান তার চেয়ে বেশি ভান করিনি যতটুকু বুদ্ধি তার বেশি দেখাইনি আর আমার চরিত্র তো সুধীন জানে কি অন্যায় আমি করেছি যে মুহূর্তে আমি তোমাকে দেখলাম আবার দেখবার ইচ্ছায় আমি পাগল হয়ে গেলাম তারপর যতবার দেখলাম ততবার আবার দেখার দুর্নিবার ইচ্ছায় এই মিথ্যে জাতকে আমি আঁকড়ে ধরে রইলাম কিন্তু আর নয় এবার যদি আমি মুসলমান বলে তোমার ভালোবাসায় তিলমাত্র চির না ধরে তাহলে ওই আংটি তুমি খুলো না এ আমার মিনতি আর আমাকে ক্ষমা করো ইতি তোমার ইউসুফ
চিঠিটা ভাঁজ করে নিঃশ্বাস ছাড়লাম কোলের উপর পড়ে রইল খোলা চিঠি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম গাছের পাতায় পাতায় রোদ ঝিকমিক করছে মন উধাও হয়ে গেল পরদিন সকালে ডাকে বাবার নামে একটি চিঠি এলো শ্রীচরণ ইসু আমি নিজে কোনো জাত মানি না আমার বন্ধু সত্যেন যে আমার কতখানি তা আপনারা অনুমান করতে পারবেন না আমার বিবাহের আনন্দের কোনো অংশই যদি সে গ্রহণ না করত আমার পক্ষে সে আনন্দ অসম্পূর্ণ হতো কিন্তু সে উৎসব সভায় যোগদান করবার তার কোনো অধিকার থাকত না যদি না তার নাম আমি সত্যেন রাখতাম আমি জানতাম না সেই নামটি ভাঙিয়ে সে এখনো আপনার ওখানে যাতায়াত করে এটা তার পক্ষে বোধ হয় উচিত হয়নি আপনি ভুল বুঝবেন না আমি তার চরিত্রের কথা বলছি না বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রে সে সত্যি অসাধারণ কিন্তু তার নাম সত্যের নয় ইউসুফ তার বাবা মুসলমান চিঠিখানা পড়তে যতটুকু সময় তার পরেই হঠাৎ যেন বাবার গলায় বোমা ফাটল সত্যেন মুসলমানের বাচ্চাকে আমি ফাঁসি কাটে ঝোলাবো হায় 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 কে কি করলাম আমি হে কি করলাম চুপ করো তো তুমি তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে শিগগিরি ঘরে এসো আমার তখনই দেখে মনে হয়েছিল ছেলেটা ভালো নয় ডুব দিলি তো সব শুদ্ধ মুসলমানের বাচ্চাকে আমি ফাঁসি কাটে ঝোলাবো পরের দিন মা ঘুমোতে গেলেন আমি গেলাম বৈঠকখানায় গিয়েই প্রথমে খিল বন্ধ করলাম তারপর প্রতি মুহূর্তে আশায় আর প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠলাম অনেকক্ষণ পর আমার মনে হল বোধ হয় এক যুগ পর দরজার কড়া নড়ে উঠল কাল আংটিটা আমি খুলে রেখেছিলাম বুকের মধ্যে থেকে বার করে তাড়াতাড়ি আঙুলে পড়ে নিয়ে খুব আস্তে করে দরজাটা খুললাম নিচু গলায় বললাম এসো ঘরে ঢুকেই প্রথমেই ও তাকাল আমার হাতের দিকে সঙ্গে সঙ্গে আশায় আনন্দে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভারী গলায় বলল আমাকে ক্ষমা করেছ ভালোবাসা কি কি আর অপরাধ হার মানাতে পারি জাত জাতটা তো আর অপরাধ নয় তুমি আমাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করনি গ্রহণ তো তোমাকে আমি আগেই করেছিলাম আমি প্রস্তুত আমাকে তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেখানেই যাব তুমি তুমি আমাকে এত ভালোবাসো কিন্তু আমি কি তোমারই ভালোবাসার যোগ্য এখন আর এখানে কোনো কথা নয় আমাকে কি করতে হবে তাড়াতাড়ি বলো এ বাড়িতে আর এক দণ্ড তোমার থাকা উচিত নয় সবাইকে বলেছ সুধীনবাবুই জানিয়েছেন আমার কৃতকর্মের জন্য ওদের কাছে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত অন্তত মাসিমার কাছে 
তাকে আমি সত্যিই ভালোবাসি ও সব তুমি ভুলে যাও আচ্ছা ওরা কি আমাকে ক্ষমা করবেন না অসম্ভব আর আর তুমি এই বাড়িতে এসো না তুমি মা বাবাকে ছেড়ে গিয়ে যে দুঃখ তুমি পাবে তা ভরে দিতে পারবো কিনা জানি না কিন্তু বিশ্বাস করো আমি কখনোই কোনো দুঃখ তোমাকে দেব না বিবাহের দ্বারা মেয়েরা সর্বদাই বাবা মায়ের সান্নিধ্য শোক থেকে কোনো না কোনো দিন বিচ্ছিন্ন হয়ই তুমিও হবে আমি অনেক ভেবেছি জানো তুমি মন শক্ত করো আমি আজ ঠিক রাত্রির এগারোটার সময় গাড়ি নিয়ে আসব তাই হবে তুমি এবার যাও অনেক রাত পর্যন্ত মা বাবা সেদিন অনেক কথা কাটাকাটি করলেন নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে সব শুনলাম মনের মধ্যে এমন একটা ব্যাকুলতা বোধ করছিলাম যে বিছানা ছেড়ে উঠে ঘর ময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলাম একবার মনে হল এর যে যেন মৃত্যু ভালো কিন্তু কিন্তু মন তাতে সায় দিল না কেন মরব আমার মৃত্যুই যদি আমার মা বাবাকে সহ্য করতে হয় তাহলে এটাই বা তার চেয়ে খারাপ কি কি অপরাধ সত্যেনের কেনই বা বঞ্চিত করব ওকে কোনো না কোনো দিন বিয়ে তো আমাকে করতেই হবে যদি তাই হয় তাহলে ওকে না বিয়ে করাটাই হবে আমার চরম অন্যায় নৈতিক অপরাধে আমি অপরাধী হয়ে থাকব সারা জীবন সহসা আমার সমস্ত সত্তা দীর্ণ করে মোটরের হর্ন বেঁচে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই আমার পায়ে কে যেন একটা ভারী বেড়ি পরিয়ে দিল একটা বৈদ্যুতিক শখ খাওয়ার মতন থমকে গেল আমার শরীর আমার সমস্ত তন্ত্রী কিন্তু মাত্র এক সেকেন্ড তারপর আমার আবাল্য পরিচিত ঘর চির অভ্যস্ত জীবন মা বাবার অপর্যাপ্ত ভালোবাসার বন্ধন সমস্ত কিছুকে পেছনে ফেলে দিয়ে দ্রুত পায় বেরিয়ে এলাম রাস্তায় চলন্ত গাড়ির মধ্যে আমি যেন একটা মৃত মানুষ অন্ধকারের মধ্যে এক সময় সত্যিন আমাকে স্পর্শ করে বলল নিতান্ত নিভৃত জায়গায় একটি বাড়ি বাড়ির কাছে এসে গাড়ি থামতেই বাড়ির আলো জ্বলে উঠল একজন স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিল সিঁড়ি পেয়ে দোতলায় উঠে এলাম স্ত্রীলোকটি আগে আগে এসে আলো জ্বালিয়ে দিল যে ঘরটি আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিল সে ঘরে এসেই চলে গেল সত্যেন বলল এবার তুমি একটু বিশ্রাম করো চারিদিক তাকিয়ে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে আমি বসে পড়লাম বললাম তুমি পাশের ঘরেই থাকলাম কিচ্ছু ভয় নেই কিন্তু পাশের ঘরে তো কোনো বিছানা দেখলাম না সে হবে খন নাও শুয়ে পড়ো আর রাত করো না পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে চুপ করে শুয়েছিলাম দরজায় টোকা দিয়ে সত্যেন বলল ঘুমোচ্ছ না এসো এবার চা দিক সকালে তো আমি চা খাই না ও তাহলে দুধ দিক দাঁড়াও বলছি আরে আরে ওসব কিচ্ছু দরকার নেই আমি এখন খাবো না তা কি করে হয় মতির মা মতির মা এই ছোট্ট পটে আমার জন্য একটু চা এনো আর একটা ছোট্ট জগে দুধ 
তুমি এক কাজ করো মুখটুকগুলো ধুয়ে নাও পাশেই বাথরুম আছে এত অল্প সময়ে আমাকে এত সব কিছু করতে হয়েছে না যে তোমার জন্য আলাদা কিছু কিছু ব্যবস্থা রাখতে পারিনি সারি এনেছি অথচ দেখো তোয়ালেটাই আনতে ভুলে গিয়েছি আমারটাই আজ ব্যবহার করো কি আর করবে আমি জানতাম না জানো কাউকে দিলে এত আনন্দ হয় এত আনন্দ আমি সইব কেমন করে তাও স্নানটা সেরে আসি কি এত দুধ ফল সন্দেশ লুচি হালুয়া আমি এত খাবো না খাবে না না মানুষে কি এত খেতে পারি তাছাড়া সত্যি বলছি আমার একেবারেই খিদে নেই মিতু তুমি কিন্তু মন খারাপ করে আছো মিতু না না মন খারাপ করব কেন খুব ভালো লাগছে তাহলে খেতে চাইছো না কেন মন খারাপ হলেই বুঝি মানুষ খায় না তাছাড়া আর কি তাই বলে তুমিও খাবে না নাকি আমারও খিদে নেই আচ্ছা বাবা নাও নাও খাও কি ছেলে মানুষই করো না কাল কিভাবে শুলে ওই ডেক চেয়ার ছিল একটা সারা রাত ডেক চেয়ারে ছি 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 না না কিচ্ছু কষ্ট হয়নি আমার তা বই কি আজ অবশ্যই বিছানার ব্যবস্থা করো আসলে যতক্ষণ না রেজিস্ট্রি হচ্ছে কিছুতেই আর মন দিতে পারছি না আমি আচ্ছা তোমার বয়স কত উনিশ বছর ছ মাস যাক তাহলে আর ভয় কি আমি ওদের আজকেই যাতে হয় সেই ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম কোর্টে গেলে তাড়াতাড়ি হয়ে যেত কিন্তু আমার ইচ্ছা করে না তোমাকে কোর্টে নিয়ে যেতে আচ্ছা শোনো আমাকে একটা লিস্ট করে দাও তো তোমার কি কি লাগবে আমি একটু বেরোই ও সব হয়ে গেলেই বেরিও না না এখন তুমি এখানে থাকো আচ্ছা তুমি লিখে দাও তো না হয় বন্ধুদের দিয়েই আনিয়ে নেব বন্ধু বন্ধু বলছো যে আর কেউ কি জানে না কি বা জানে না ওরাই তো আমার সব ঠিক করে দিল উইটনেস তো ওরাই হবে উইটনেস উইটনেস কিসের বারে আমাদের যে বিয়ে হবে তার সাক্ষী থাকবে না জানতাম না এসব সাক্ষী সাবুতের ব্যাপার তাই চুপ করে গেলাম হিন্দু মুসলমানের বিয়ে যে শালুগ্রাম শিলা সাক্ষী করে পুরুত টেকে হবে না এটা আমার মাথাতেই আসেনি বিয়ের নমুনা দেখে আমি তো অবাক এই নাকি বিয়ে সময় বোধ হয় চল্লিশ মিনিটও লাগল না হাড়ি হাড়ি মিষ্টি নিয়ে এলো ওরা খুব হই হল্লা করে খাওয়া দাওয়া হল খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে বন্ধু বান্ধবদের বিদায় দিয়ে আমরা যখন নিভৃত হলাম তখন বোধ হয় বেলা দুটো ঘরের ছিটকিনি তুলে দিয়ে বলল এইবার আমরা আইনত স্বামী স্ত্রী হলাম আমি মুখ নিচু করেছিলাম হঠাৎ ও আমার একান্ত কাছে এসে দাঁড়াল তারপর মুখ নিচু করে বিবাহের প্রথম প্রণয় চিহ্নটা এঁকে দিল দুপুরটা কাটল একটা অস্বাভাবিক বিউবলতার মধ্যে সুখের ভারী সমস্ত শরীর যেন আমার অবশ্যই রইল রাত্রে নামমাত্র খেয়ে যখন আবার আমাদের শোবার সময় হল তখন আমার দিকে চেয়ে ও জিজ্ঞাসা করল এখন কোথায় শোবে কোথায় তোমার ইচ্ছা ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা ওঠে নাকি আজ আমাদের বিয়ের প্রথম রাত্রি না বিছানা যতই ছোট হোক ও এর নাম বুঝি অসভ্যতা যে গিয়ে ঘুমিয়ে কেমন করে যে আমার সে রাত কেটেছিল তা কেমন করে বোঝাবো খুব 
সকালে আমার ঘুম ভাঙল ওর বলিষ্ঠ আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে বসলাম তাকিয়ে রইলাম তাকিয়ে রইলাম নেড় নিমেষে ওর ঘুমন্ত আর সুখী মুখখানার দিকে দেখতে দেখতে সমস্ত হৃদয় যেন ভরে গেল মনে মনে বলল ঈশ্বর আমি আর কিচ্ছু চাই না এই মুখ যেন আমি জীবন ভোর দেখতে পাই তারপর একটা নিঃশ্বাস নিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম মনে হলো কেউ যেন কথা বলছে একতলায় এত সকালে কে এলো কান পাতলাম সঙ্গে সঙ্গে ভারী জুতোর আওয়াজে সিঁড়ি ভরে গেল জানলা ছেড়ে আমি ওকে ধাক্কা দিয়ে বললাম এই শুনছো শুনছো ওঠো আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে সঙ্গে সঙ্গে দরজায় লাঠির আঘাত শুনে চমকে উঠেও বলল কে না শোনো শোনো তুমি খুলো না ওরা পুলিশ 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 আমার কি করবে আইনত তুমি আমার স্ত্রী বাড়ি চড়াও করার জন্য আমি ওদেরকে জেল খাটাবো আরে শোনো শোনো তুমি দরজা খুলো না বলছি শোনো আমার কথা শোনো এই যে এই যে হারাম জাতি চল চল বাড়ি চল কখনো হাত দেবেন না আমার স্ত্রীর গায়ে হারাম জাত লম্পট তোমার বদমাইশি বের করছে এবার দরগা সাহেব হাত করা লাগান হাত করা লাগান রজনীবাবু কখনো না আইন অনুসারে আমরা বিবাহিত আমি সাবালিকা আমার উপর তোমার কোনো হাত নেই স্বেচ্ছায় আমি বিয়ে করেছি একে বুঝেছো বাড়িতে এনে আমাকে শক্ত করে হাত পা বেঁধে ঘরের দরজা বন্ধ করলেন হাতে চাবুক লিক লিক করে নাচতে লাগলো বল বল হারাম জাদি বল হারাম জাদি কেন তুই আমার জাত মন সবকিছু খোয়ালি বল শব্দে সমানে চাবুক পড়তে লাগলো আমার সমস্ত গাই মেরে ফেলবো আমি মেরেই ফেলবো বলছি খুন করে দেবো প্রত্যেকটা কথার সঙ্গে সঙ্গে আমি বাবার হাতে ওঠা পাড়া দেখতে দেখতে বললাম দরজা খোলো ওকে কি মেরে ফেলবে শিগগিরই দরজা খোলো দরজা খোলো বেরিয়ে যাও তুমি ঘর থেকে ছিলেন চাবুক রেখে ঘাম মুছতে মুছতে দরজা খুলে দিলেন আজ তিন দিন আমি এই ঘরে বন্দি হয়ে আছি এখনো বাবার রাগ পড়েনি মা মা কি করবেন তিনিও তো মেয়ে তাই তাই তিনি আমারই মতন অসহায়
জানলা দিয়ে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে না আমার দিকে দিনে একবার আমাকে খোলা হয় কয় দিদির মতন সঙ্গে করে মা আমাকে স্নানে নিয়ে যান তাও আবার বাবা অফিসে বেরোনোর আগে চেয়ে চিনতে কোন রকমে একটা খাতা আর একটা কলম জোগাড় করেছি তাই দিয়েই লিখে রাখলাম আমার এই হতভাগ্য জীবনের কাহিনী কাল ওর শেষ চিহ্ন আংটিটিও বাবা ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন আমার হাত থেকে ভগবান আমার কি মৃত্যু নেই ভগবান আমার কি মৃত্যু নেই এ পর্যন্ত লেখা হই তারপর নানা রকম অসংলগ্ন কথায় কাগজগুলো পড়তে বুঝলাম মাথা খারাপের এ হলো সূত্রপাত দীর্ঘশ্বাস ফেলে সমস্ত কাগজগুলো জড়িয়ে পকেটে রাখলাম বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম অন্ধকার কিটে কখন আলো ফুটেছে মনে মনে ভাবলাম সেই ইউসুফ এখন কোথায় পৃথিবীর এই জনারণ্যে কোনোদিনও কি আমি তাকে খুঁজে বার করে এই লেখাটি তার হাতে দিতে পারব শব্দজব্দের বেঙ্গলি অডিও স্টোরি চ্যানেলে আজ শুনলেন প্রতিভা বসু রচিত সুমিত্রার অপমৃত্যু প্রতিভা বসু ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি ঔপন্যাসিক ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক পারিবারিক পরিচয় তিনি ছিলেন শ্রী বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী প্রথম জীবনে সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন গান শিখেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে রানু সোম নামে তার একাধিক গানের রেকর্ডও প্রকাশিত হয় কিন্তু বিয়ের পর তিনি গান ছেড়ে সাহিত্যের জগতে আসেন তার বেশ কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়ন হয় যার মধ্যে আলো আমার আলো পথে হলো দেরি এবং অতল জলের আহ্বান উল্লেখযোগ্য তার বেশ কিছু গল্প উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে যেখানে মহানায়ক উত্তম কুমার এবং মহানায়িকা সুচিত্রা সেন অভিনয়ও করেছেন সাহিত্যকর্মে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কারেও ভূষিত হন আজকের গল্প সুমিত্রার অপমৃত্যু আমরা নিয়েছি তার প্রেমের গল্প বইটি থেকে বিভিন্ন চরিত্রে আজ যারা অভিনয় করলেন তারা হলেন আকাশ আলেক্ষ ইন্দ্রাণী অভিষেক অনুপ এবং সঞ্চয়িতা আবহে ক্রিয়েটিভ মাইন্ড এবং প্রচ্ছদে সপ্রভ আমাদের পরিবেশনা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে দয়া করে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর হ্যাঁ লাইক শেয়ার ও কমেন্টস করতে ভুলবেন না কিন্তু